മരട് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പ്രതികളെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് ഉത്തരവിട്ടത് അതിനിടെ മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു തുടങ്ങി വിജയ സ്റ്റീൽസ് തൊഴിലാളികളാണ് ആൽഫാ സിറീൻ ഫ്ളാറ്റിലെ ജനലുകളും വാതിലുകളും പൊളിക്കുന്ന നടപടി തുടങ്ങിയത് മരടിൽ നിയമം ലംഘിച്ച് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിമാൻഡിലായ മൂന്ന് പ്രതികളുടെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്താൽ നിർമ്മാണാനുമതിയിൽ കൂടുതൽ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടർന്ന് മൂന്നാം പ്രതി ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ഉടമ സാലി ഫ്രാൻസിസ് രണ്ടാം പ്രതി മുൻ മരട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് മൂന്നാം പ്രതി മുൻ പഞ്ചായത്ത് സൂപ്രണ്ട് പി എ ജോസഫ് എന്നിവരെ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയായിരുന്നു മൂന്ന് പേരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പരിഗണിക്കും കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയെ അറിയിച്ചു ജെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉടമ സന്ദീപ് മെത്ത മുൻ പഞ്ചായത്ത് ക്ലർക്ക് ജയറാം നായിക്ക് ആൽഫാ വെഞ്ചേഴ്സ് ഉടമ പോൾ രാജ് എന്നിവരിലേക്കാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഇനിയുള്ള അന്വേഷണം ഇതിനിടെ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു തുടങ്ങി ആൽഫാ സെറിൻ ഫ്ളാറ്റിൽ കെട്ടിടത്തിനകത്തെ ജനലുകളും വാതിലുകളും പൊളിച്ചു നീക്കി ഭിത്തികൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുകയാണ് ആദ്യ ജോലി ആൽഫാ സെറിൻ ഫ്ളാറ്റിന് രണ്ട് ടവറുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ പതിനാറ് നിലകളുള്ള ആദ്യ കെട്ടിടത്തിന്റെ അഞ്ച് നിലകളിലെ ജനലും വാതിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു പരമാവധി കെട്ടിടത്തെ ദുർബലമാക്കിയതിനു ശേഷം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കാൻ കോൺക്രീറ്റ് ബീമുകൾക്കിടയിൽ കുഴികൾ എടുക്കും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ജോലികൾ തീർക്കും തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക രേഖാമൂലം കരാർ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് കമ്പനികൾ പൊളിക്കൽ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് വിജയ സ്റ്റീൽസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊഴിലാളികൾ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി പൂജ നടത്തിയിരുന്നു ട്വന്റി കൊച്ചി